Markus, der Messdiener Wilnauer und auf der rechten Seite Willi, der Messdiener Daubner. Der Host heute ist der äh, aus der Kirche ausgetretene äh, Sünder Erik und wir wollen heute einsteigen in den Podcast des FC St. Pauli mit Kindergeschrei, das wir im Hintergrund hören. Äh, wir sitzen nämlich in der blauen Ausblick. Blume, haben einen tollen Ausblick auf die neue Mitte Altona und ähm, wollen das ganze Thema so ein bisschen mal anders angehen, nämlich... Ähm, äh, wie erzähle ich das? Den Leuten, die uns immer zuhören, die wissen, wir gehen ein bisschen campy an die Sachen ran, vergleichen den FC St. Pauli und unseren Stadtteil auch gerne mal mit anderen skurrilen Organisationsformen. Und äh, da wir auch St. Pauli Pop heißen, wollen wir auch den Pop-Appeal oder den fehlenden Pop-Appeal des FC St. Pauli besprechen und vielleicht im Vergleich mit einer anderen Organisation. Und wir sind, die Idee zu dem Thema heute hatte Willi, als er mir nämlich erzählt hat, dass er Post bekommen hat. Das ist mal Einstieg, genau. Ich habe tatsächlich von der rechten und der linken Hand äh, des Papstes, und zwar vom Erzbischof äh, Hamburg, äh, der katholischen Kirche, ich habe den Namen, ich wollte ursprünglich das Schreiben noch mitbringen, habe ich das natürlich nicht gemacht. Markus, du bist überrascht, weil, weil du kennst die ganze Geschichte noch nicht. Wieso? Hab ich ich habe hab das gleiche Schreiben auch bekommen. Oh, langweilig. Es ist ein Bettelbrief gewesen. Das ist ein Bettelbrief gewesen und der Bettelbrief, ich habe noch nie vorher in meiner Karriere als äh, 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 Höfling der katholischen Kirche sozusagen äh, einen Brief bekommen, einen persönlichen Brief und deswegen bin, war ich überrascht und habe ihn tatsächlich äh, fast eingerahmt. Äh, und Bischof, Bischof Stefan Hesse. Ja, ganz genau so heißt er. Du bist ja sehr belesen. Das ist ein oder? Freund von mir. Das kommt ja aus Köln. Nein. Na, dann machen wir mal ein Fass auf den Kölner Fass hier. Also ich habe jedenfalls gedacht, okay, der äh, möchte gerne von uns Corona-Geschichten geliefert haben. Äh, das war, glaube ich, der Aufhänger dieses Anschreibens. Und natürlich äh, nochmal darauf hinzuweisen, dass die Kirche wichtig ist für alles Mögliche und äh, unseren Support braucht in allen Varianten wie so viele Sparten auch. Aber wenn du die Kölner Connection hast, dann bist du natürlich auch ganz, ganz nah dran. Ich könnte ganz nah dran sein, aber ich, 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 ich fremdle immer so ein bisschen mit. Hast du ihm noch nicht gesagt, dass du schon mal Messdiener warst, früher in deiner Karriere? Ja, ich war noch hier Butzweiler Hof. Das, das, ist, kennt. das, war der, das, das war, ist eine Kneipe in Nee, das war der, Kölner Flugha Dom. Das war der Flughafen <lacht> 20er Jahren von Köln, der Butzweiler Hof. Das war der modernste Flughafen Europas. Oha. Das war der erste Flughafen Europas, da konntest du Tempelhof gegen vergessen. Das war 1900 oder war es 1800? Nein, 1920. Oha. Und das ist alles abgerissen worden und da steht heute das Sendegebäude von Vox drauf, Erik, und von RTL Interactive und diversen Produktionsstandorten. Und da gab es damals eine Messe, ich glaube 78, 79, und da kam dann Johannes Paul I. dahin und irgendwie 300.000 Menschen im Regengestöber und der kleine Markus als Messdiener. Wie dabei. alt? Da warst du gerade sechs, zehn Jahre? Nee, zwölf oder dreizehn war ich da. Okay. Ja. Also ja. vor der, vor der, bevor ich reif war. <lacht> vor ich reif deiner war. inneren Cor corona out, out. Ja. Also bevor die Leute jetzt umschalten zum Bibel-TV oder denken, sie haben aus Versehen den Bibel-Podcast <lacht> eingeschaltet. Wie kriegt ihr denn, also wie hast du denn eigentlich den, den äh, Dreh zum FC St. Pauli? Ja, eigentlich, äh, eigentlich war der, der Dreh zu St. Pauli ist natürlich äh, die Variante Ogalmächtig, okay. das Thema. Das heißt, wie steuert man so ein, ist das, ist das eine mögliche vergleichbare Hierarchie in einem Fußballverein, das Papstmäßig zu steuern oder Erzbischoftummäßig zu steuern oder ist es sinnvoll, überhaupt mal Kontakt aufzunehmen mit dem biederen Fußvolk? Weil das Gefühl, was ich habe, also gerade unsere jüngste Kommunikation gestern, die wir hatten, so nach dem Motto, ähm, sag mal, ich habe gestern äh, gesehen, es gibt die, die Karten, die Dauerkarten äh, und alle so, was gibt schon? Und wow, gibt es jetzt schon seit einer Woche und gibt es noch drei Wochen bis Ende des Monats? Oh, habe ich gar nicht auf dem Schirm. Das ist so der Tenor und irgendwie diese Nullkommunikation, die stattfindet, noch nicht mal äh, 
jetzt zu der Zeit, wo man gedacht hat, okay, man hat jetzt so einen, so einen Spielrhythmus und man hat jetzt äh, Spiele, die stattfinden, die gefühlt keinen interessieren, abgesehen von der sportlichen Variante, dass man das Gefühl hat, dass da auch wieder alles geht nach oben und unten, äh, eher nach unten, dass man das Gefühl hat, äh, unser Oka allmächtig, den wir eigentlich alle supporten und gut finden, äh, müsste er vielleicht ein bisschen sein christliches Herz rausholen und bodenständig mit uns kommunizieren, mit uns biederem Fußvolk, mit uns Messdienern des Fußballs. Ja, aber, das ist die aber, Frage, die ich aufwerfen ja, wollte. Ich glaube, wenn Oki jetzt hier wäre, der würde sich direkt mit uns hier an den Tisch setzen und begeistert hier mitmachen. Das ist, glaube ich, nicht das Ding. Ich habe da eine ganz andere Vermutung. Meinst du, er ist, äh, er ist noch zahlendes Mitglied bei der Kirche als Aufhänger? Na, ich glaube schon, dass Oki bodenständig ist, auch so wie ich ihn kenne. Ich habe nur eher einen anderen Eindruck, dass sich... Ähm, unser Fanpräsidium, kann man das nennen, so Fanpräsidium, was wir haben? Kann man so nennen. Mach kann man so nennen? Ja, das nennen gut auch so. Das Fanpräsidium, ähm, das sich ja das äh, mit sich selber beschäftigt. Also das heißt, der Aufsichtsrat, äh, jetzt bin ich bei meinem Museumsverein, Museumsverein, also alle Leute, die sich dort bewegen, das sind immer die gleichen Leute. Und ich glaube, dass das ein geschlossenes System ist. Und ähm, dann müsst ihr mal ein bisschen nach außen treten, weil St. Pauli ist mehr als nur die Gremien des FC St. Pauli. Womit wir bei der ersten Ähnlichkeit wären. Also wir haben also die Kurie beim FC St. Pauli. mit oh, dem. Oh, die stimmt. Ihr habt recht, ihr habt vollkommen recht. Die ja, Kurie. Ja, jetzt macht man weiter. Ich gebe, ich gebe euch die Stichworte. <lacht> also es geht heute um den, äh, den Podcast Oke Allmächtig, wundervoll. Tatsächlich werden wir uns bemühen, irgendwelche lustigen Sprachspaß und Wortwitze zu vermeiden, die irgendwas äh, mit göttlich zu tun haben. Da müssen wir uns echt ein bisschen an Riemen reißen. Und äh, ja, als mir Willi das erzählt hat, hat er gesagt, du, ich glaube, ich habe das Thema für unseren Podcast. St. Pauli und die katholische Kirche, die haben doch einiges gemeint. Ja, das stimmt. Das ist äh, im Stadtteil. Ich habe neulich tatsächlich bei einem der diversen corona äh, Mittagsspaziergänge, die man Homeoffice-mäßig gemacht hat, in unserem Stadtteil, bin ich dann tatsächlich mit meiner besseren Hälfte unterwegs gewesen und haben dann so äh, gedacht, ach, guck mal, hier ist eine Kirche und da vorne ist auch eine Kirche. Sag mal, es gibt so viele Kirchen bei uns im Stadtteil und dann äh, gab es so als Variante, oh, guck mal, hier ist ein Bunker und da ist noch ein Bunker. Gibt es eigentlich mehr Kirchen oder mehr Bunker im Stadtteil? Und da haben wir so eine kleine Wette gemacht und äh, ich hatte dann tatsächlich gesagt, oh, es ist eigentlich sehr naheliegend. Ich tippe mal auf Bunker. Es gibt mehr Bunker. Und damit hatte ich dann relativ haushoch gewonnen. Ich glaube, es gab irgendwie, wenn ich die Zahlen richtig zusammenwürfe, 300 Kirchen in Hamburg und es gab äh, 800 Bunker, die natürlich äh, zum größten Teil unterirdisch sind, aber dazu geführt haben, dass ich diese Wette gewonnen habe äh, und gedacht habe, okay, die Dichte der Kirche ist, äh, also der, dieses dieses äh, Monumentalbauwerks ähm, ist extrem hoch, auch bei uns im Stadtteil. Ähm, was jetzt aber den Bogen spannt, ist natürlich, man sucht ja irgendwie in diesen in diesen Phasen Halt, sozusagen. Wir als Fans eines Fußballvereins suchen auch irgendwie unseren Halt. Man merkt es aber schon an solchen Sachen, die wir hier äh, mit unseren Treffen, also dass das, äh, diese Podcast-Thematik, die wir machen, dass das immer so eine, so eine gewisse Überwindung ist, weil man sagt, es gibt so viele andere Dinge, die wichtiger sind. Es gibt nichts, ist gerade, um mal ein Zitat zu bringen, eines mir nahsitzenden Kollegen, es gibt zurzeit nichts Unwichtigeres als den FC St. Pauli und den äh, die zweite Fußball-Bundesliga oder den bezahlten Fußball und ohne Zuschauer. Naja gut, aber das ist ja Quatsch. Also wenn wir den Vergleich ernst nehmen, dann ist sozusagen klar, das tägliche Brot, aber das geistige Brot, das seelische Brot, das brauchen wir doch genauso. Das und genauso wie die Katholiken ihre äh, Gottesdienste ja das, brauchen, genau. bei denen sie sich alle anstecken und äh, die Nein. kleinen Kinder wieder nicht in die Schule gehen können, äh, so braucht doch der fu ge geneigte Fußballfan seine, seine Messe. Genau. Das war eine samstägliche Messe, ja, alle also zwei insofern, Wochen. Insofern haben wir als Fußballfans alles richtig gemacht, dass wir ausgeschlossen wurden, weil äh, in der Kirche wird die Übertragungsrate durch die Gesänge gesteuert, sozusagen die hohe Übertragungsrate. Wenn wir das ummünzen auf das Stadion, werden die Stadiongesänge das, das Böse daran, sozusagen. Das heißt, das, was uns zusammenhält, unser Gesang und unsere Gemeinsamkeit, das ist das, was äh, die größte Gefahr darstellt. Wenn man das jetzt mit der einfachen Schablone mischt, misch, sozusagen sagt, okay, Gesang in der Kirche heißt, äh, Übertragungsrate steigt. Also ich bin echt perplex. Das ist ja wie, die, wie der Arsch auf Eimer. Ich meine, 
Ich kritisiere ja auch an meiner katholischen Kirche, dass da keiner mehr mit mir redet, dass die alle abgetaucht sind. Das ist wie der FC St. Naja, Pauli. Naja, auf den einen Brief. Ja, ja gut, bis auf einen Brief. Wir, wir, der ja auch ein Battlebrief war. Also die Briefe, ja die wir gekriegt haben, Battlebrief. waren ja auch eher Battlebriefe. Battlebriefe. Bitte, äh, äh, fehlt nur noch Und sozusagen der, äh, der Erlass unserer Sünden dafür, dass wir äh, die Gelder nicht zurückfordern, äh, die uns eigentlich zustehen. Habt ihr, also gut, guter Aufhänger, habt ihr irgendwas gemacht? Also ich habe tatsächlich... Äh, gespendet, meine meine Karten irgendwie. An wen hast du sie gespendet? Ja, das ist ja, man konnte ja, das war ist ja, diese diese Technik auf der Homepage ist ja eine, eine Vollkatastrophe, also du musstest jedes einzelne Spiel anklicken und sagen, die 9 Euro spende ich tatsächlich von dem Heimspiel und schieb den Regler rüber und dann vom nächsten Heimspiel schieb den Regler rüber und dann kriegst du für jeden für jeden Regler, den du mit 9 Euro Spende betätigst, kriegst du eine E-Mail gesandt. Danke, dass du diesen diese Spende getätigt hast und du konntest aber keine Zuweisung erkennen. Es war einfach nur, dass du das dem Verein also ich, ich, ich wollte ja die 45 Euro an Ewald Lienens spenden und die Möglichkeit gab es ja nicht und deswegen... Hast also du das erstmal, lässt dir erstmal drei Jahre lass, Zeit? Lass, lass, lass mir drei Jahre Zeit und ich, ich würde das ganz gerne für Ewald spenden, die 45 Euro. Der weiß bestimmt, was er damit äh, an, wo er das anlegen kann. Wobei wir bei einem wesentlichen Unterschied wären. Also bei der katholischen Kirche geht es eher um die Ewigkeit. Da wird auch äh, sozusagen nicht weiter gefragt. Da werden die Beiträge eingezogen. Du kannst ja nicht einfach sagen, der das Gottesdienst ist ausgefallen. Endliche. Bitte, diese, diese Zeit bitte, die, geht ins Endliche. bitte die Kirchensteuer zurücküberweisen. Das geht ja nicht. Das heißt, da hätten wir gerade schon mal einen Unterschied zwischen dem FC St. Pauli und der katholischen Kirche herausgearbeitet. Ähm, ich glaube, ich werde aber sozusagen, drei Jahre können ja eine Ewigkeit werden, Markus. Ne? Das heißt, wir können durchaus die Analogie fortsetzen und zwei Jahre und 364 Tage warten. Und dann können wir uns immer noch überlegen, wem wir unsere Rückerstattung spenden. Vielleicht sogar, nein, ich spende das sicher nicht der Kirche, sage ich jetzt schon mal. Im, Im Übrigen, wir werden ja wahrscheinlich im Laufe der Sendung noch ein wenig äh, polemisch werden. Markus schmitzt schon so ein bisschen, also hier, guck mal, er, er schmitzt, er spitzt die Lippen und äh, die Zunge, ein Zungenspiel, äh, ereignet sich direkt vor mir. Äh, deswegen muss ich als Disclaimer sagen, wir sind natürlich äh, eine Art Performance-Kunst. Wir setzen uns hier raus und lassen und machen unseren Kopf leer und verbinden zwei Themen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Und am Ende dieses Tages werdet ihr alle entweder aus dem FC St. Pauli aus oder in die katholische Kirche eintreten. Das, oder ist, das ist unser Ziel. Und äh, deswegen muss ich den Disclaimer sagen, gerade weil wir letztes Mal auch so Sachen hatten wie, ähm, äh, da, hat, da, da haben wir von Korruption gesprochen, das ist natürlich alles Performance-Kunst, die wir machen, keine Tatsachenbehauptungen. So viel schon mal dazu. Ja, von daher, kurzer Einschub, für mich war St. Pauli aber eigentlich immer schon so eine kleine Messe. Wenn den Hells Bells, der Einmarsch, die Rituale. Ah, das ist halt schon sehr katholisch bei St. Pauli. Das wollen natürlich die Leute dort nicht wahrhaben. Die würden mich wahrscheinlich jetzt alle hier einen Hals umdrehen, lynchen. Aber das ändert ja nichts daran, dass es so ist, wie es ist. Und ähm, Glaube, Liebe, Hoffnung, das viel zitierte Zitat, ist sowas Christliches. Mann, oh Mann, oh Mann. Also ich so, so, so viel Christliches. Tattoos wie auf St. Pauli habe ich noch nie gesehen, du. Und insofern ist es eher eine Frage, dass die Leute hier so ein bisschen äh, auf St. Pauli so ein bisschen eingeschränkt sind in ihrer Blase. Ansonsten würden sie wissen, dass der Glaube Berge versetzen kann. Und das ist auch der einzige Grund, warum es diesen Club noch gibt. Ja, das ist, das ist ein sehr guter Vergleich, glaube ich, liebe Hoffnung und glaube aber, aber genauso wie die katholische Kirche unter ihrem Bodenpersonal leidet, ist es ja auch im deutschen Fußball so, dass äh, der deutsche Fußball unter seinem Bodenpersonal leidet. Die Was meinst du mit Bodenpersonal? Sind das die Fans oder sind das die Spieler? Oder? Nein, das sind das Bodenpersonal, das sind die Funktionäre in erster Linie erstmal. Ja eben, die Fans sind ja die engagierten Laien, die, die nichts zu sagen haben, aber die ganze Arbeit machen. Also da hätten wir schon wieder dieselbe Schon wieder eine Analogie zur katholischen Kirche. Ich meine, ihr wart Messdiener, ihr seid quasi Balljungen, Balljungen der katholischen Kirche gewesen. Darf ich noch äh, eine Runde? Ja, ja, genau, eine Runde noch. Für mich ein großes Bitte, wenn es das gibt. Ach so, dann. Du kannst gut. ja zwei bestellen, dann hast du nur Nee, das ist mir zu. <lacht> das ist, Mit dem Augustiner das ist mir wird das zu viel. Gehen. Das ist mir zu viel. Jetzt muss man sagen, ich glaube, wenn äh, wir sind ja gerade in Corona-Zeiten hier in Hamburg und eine Sache, die ich in Hamburg 
sehr mag, wie, obwohl wir ja einen sehr vorsichtigen, bedächtigen Bürgermeister gerade hier haben, wie entspannt das hier in Hamburg abgeht. Ich glaube, jeder Münchner, der würde sich die Augen reiben, was, wie das hier entspannt hier in Hamburg abläuft. Du meinst der Aufbau der Gesellschaft, wie es jetzt Ja, die Leute ist. halten Abstand. Es gibt so, es funktioniert eigentlich. Jeder nimmt, reißt sich zusammen. Jeder lässt nicht jetzt seine private Meinung über das Ganze hier zu jedem anderen wissen. Und jeder glaubt nicht, dass er jetzt der unschuldig Verfolgte ist. Und das finde ich hier eigentlich jetzt aktuell gerade ganz entspannt hier, weil die Rahmenbedingungen sind ja nervig genug und ich finde das ganz gut, dass die Leute sich untereinander so ein bisschen in Ruhe lassen. Und ich glaube halt, dass der Druck auf dem Kessel in anderen Städten oder Regionen in Deutschland wesentlich unangenehmer ist als hier in Hamburg. I love Hamburg. Du bist ein Fanboy der Stadt und des Vereins. Ja, das will was heißen. Also das ist die Institution, die ich eigentlich, ich bin ja auch als Kölner eher Ah, ich fremde ja immer mit Hamburg wieder, ne? Aber es gibt so, als Misanthrop finde ich das ja ganz toll. Sind eh tolle Zeiten für Misanthropen hier. Ich meine, liebe Zuhörer, wer von euch ist kein Misanthrop? Wer, jeder, der sich diesen Podcast anhört, muss dann Misanthrop sein. Das ist jetzt ein guter Sidekick für mich. Um ja, wieder... Sekunden, aber warum? Ja. Okay. Warum ja. müssen wir Misanthropen sein, um dir zuzuhören? Naja, weil wir ja immer nur am Rummäkeln sind. Ja, am die, die Welt, ja, die Welt wäre ja ganz schön, wenn es die Menschen nicht geben würde, so ungefähr. Ne? Also so in, in die Richtung immer. Also es ist ja so, dass der es ist ja schön, dieser Podcast, wenn es uns nicht geben würde oder euch nicht geben. Nein, es ist wunderschön mit euch. Also. Das ist der, ein, der einzige Grund, warum ich diesen Podcast mache, dass einer mit mir redet. Ist das so? Ja. Nein, du bist doch so ein kommunikativer Mensch. Du kannst doch auch mal mit allen gut reden, also auch mit der Kassiererin bei Edeka. Oder? Zuerst ja. Nachher nicht mehr? <lacht> Nachher nicht mehr. Spätestens nachdem er das Wechselgeld nachgezählt hat. Gesagt, <lacht> <lacht> gesagt, Moment hab, mal. Nee, das kann ich nicht mehr. Das, so geben. das, das ist mir übrigens das letztes Mal schon aufgefallen. Die haben zu wenig in die Kollekte gegeben, Herr ja. Wilnauer. Kollekte ist auch ein gutes Thema. Ja, 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 ja. Bei jedem Spieltag geben wir ja Unmengen von Sachen für, wie, für, für unser, unser Altpfand, unsere Plastikgläser geben wir zu. Äh, Viva con Agua. Viva con Agua, das ist ein quasi Christ, der, christlicher Mitleidsakt. Ja, genau, quasi, quasi der, 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 der Battle-Clan ja, des FC St. Pauli. Ja genau. Tatsächlich keine Analyse zu, das ist, das ist ja schon so ein Affekt. In dem, also das macht ja, nur, und das, das nächste ist, schlechtes Gewissen machst du es nicht, ist es schlecht fürs Karma und das ist überhaupt nicht gut. Also man, man erwartet das eigentlich ja schon, dass du das machen musst. Und, ähm, Danke sehr. Insofern ist das ja auch wieder eine Parallele, was wir dann so haben. Auch dieses Arbeit mit gutem und schlechten Gewissen in dem Augenblick oder das soziale Gewissen. Nicht, dass ich sagen möchte, man also kauft sich jetzt die, 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 den grünen Absolutionsbrief, wenn man jetzt diese Sachen wegmacht. Aber es kann im Zweifelsfalle nicht schaden. Also es ist immer so, das Engelchen und Teufelchen auf der Schulter sozusagen, das Engelchen gewinnt immer, dass du sagst, ach komm hier, Con Aqua, das Spenden, das geht durch. Ja, vor allen Dingen, wenn du mir bedenkst, wie viel Bier du da vorher getrunken hast. Und dann machst du so hier für... Ja, immer nur eins. Immer nur eins? Zurzeit. Also ich trinke normalerweise mehr als ein Bier auf St. Pauli. Ja, und wenn du Bier spendest, äh, Bier trinkst, weil ich, wenn du Bier trinkst, dann spendest du ja doppelt. Du spendest sozusagen das, was dir zu wenig ausgeschenkt wird. Also da ist ja sozusagen, da ist der, äh, der Bierstand beim Erste St. Pauli so ein bisschen so wie das Oktoberfest. Da ist auch immer weniger Bier drin in den Dingern. Äh, jedes Jahr immer weniger. Also es kostet immer mehr. Also die Maß am St. Pauli kostet, warte mal, 4,50, 4,05, ne? Die Maß kostet 9 Euro, das ist noch einigermaßen billig. Auf der Wiesen kostet, glaube ich, 12 Euro inzwischen. 11,90 oder sowas. Und ähm, äh, da ist natürlich nie eine Maß drin. Und ich glaube, auch bei unseren ist kein halber Liter drin, vielleicht 0,4. Das heißt, du spendest bei jedem Bier 0,1 Liter an den Verein oder an denjenigen, der die Ausschankrechte hat ja, und also, dann auch noch den Becher, das Becher fand. Also Spende, Solidarität. Äh, ja, ja, dafür äh, kriegst du noch ein Lächeln von Herrn Fährmann vom Becher, der dich Ja, Herrn Fährmann. Von, ja. von Robin Himmel. Ja, oder von Lennart T. Oder Lennart T. <lacht> zum Beispiel, wenn du merkst, okay, das ist jetzt nicht ganz aus dieser Saison die äh, Generation der Plastikbecher. Ja gut, aber das finde ich ja, also man, das wäre ja jetzt noch das Wahnsinns fette Beute, wenn man sozusagen Plastikbecher vernichten würde, nur weil da Spieler drauf sind, die jetzt nicht mehr bei uns spielen. Das, das, das finde ich, also da sozusagen so eine, so eine 
ähm, ökologisch kaufmännisch äh, sinnvolle Regelung zu haben, zu sagen, äh, da machen hier, egal ob das Tom Forde oder äh, Chauner sind, die, die lassen wir da die nächsten zehn Jahre noch drauf. Das finde ich alles in Ordnung. Aber wir haben ja in der katholischen Kirche sehr alte Männer. Ich glaube, wir haben nichts anderes, oder? Wir, es gibt sehr, sehr alte Männer. Und äh, wir allem, haben, glaube ich, nur wir, Männer. Und wir haben in der FIFA äh, Sepp Blatter ja auch sehr alte Männer gehabt. Haben sie wahrscheinlich auch noch. Aber es gibt ja so jüngere wie den Infantino. Heißt der Infantino? Der, ja, so heißt ja. Jetzt muss man ja fragen, was darf man nur behaupten? Darf man behaupten, dass. Nein, du darfst nicht behaupten. Du darfst ich, ein, eine ich, künstlerische Performance machen. Darf ich, darf ich, darf ich, darf ich sagen, es, es soll Zeitungen geben, die darüber schreiben, dass der Infantino. Auch mal ein Kind war. Auch mal ein Kind war, dass er der, 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 der Schüler von Herrn Blatter war. Ähm, so, und ähm, da fällt ja beim DFB eigentlich, oder beim der DFL, das ist der richtige Jungbrunnen an, an Funktionären, die wir da haben. Ne? Mein Uli Hoeneß ist es abgetreten, aber der ist auch nicht DFL, aber Vereinsvertreter. Aki Watzke ist ja auch schon etwas älter. Aber wenn wir jetzt mal... Christian Seifert nehmen und eben auch Oke, das sind ja sehr junge Männer. So unser, das könnten wir sein. Ja, aber. Also, uns jung bezeichnet, das ist sehr, sehr die 13. Oke jetzt mal ausgenommen, aber gierige, weiße Männer, die, es ist ja egal, wie alt die sind. Ne? Schaden können die ja in jedem Fall anrichten. Naja, in dem Zusammenhang kam ich ja auch darauf, der einzige richtige, das ist auch eine Nachlese von unseren Corona-Zeiten, der einzige richtige DFB, Präsident oder der Mann, der die Wogen glätten könnte zwischen Fans, Verein, Kommerz und ich weiß nicht was. Ich weiß es, ich weiß es. Der wohnt in Köln und äh, ist ein, heißt Andreas Rettig und eigentlich warten wir auch nur darauf, dass Andreas Rettig in irgendeiner Art und Weise eine Rolle das, wieder bekommt im deutschen das Fußball. Übernimmt. Womit wir wieder bei den bei der katholischen Kirche wären, nämlich der Wahl des DFB-Präsidenten. Wie heißt das Konzil? dass ich da zusammen äh, trifft. Genau, als Konzil. Ne? Ja, mal, ja, wie, wieso weiß ich das eigentlich alles? Ja, du, bist, halt, du bist so ausgedrückt. Keine, so keine, keine Ahnung. Weil du hast alle Vokabeln, die Nein, du brauchst. Der hat, der, oh, hat, der, hat, der hat in Brescia eine Erleuchtung gehabt in der Kirche. Ich sag dir, der ist der Heilige Geist in ihm gefahren. In Brescia war ich, also die Kirche das fand ich schon ziemlich in der cool. Kirche verbracht als in der Kneipe. <lacht> das stimmt. Viele Kneipen waren da irgendwie nicht. Viel Bier gab es auch im Stadion und vor dem Stadion gab es auch nicht richtig viel Bier, nur bei den fiesen Hooligans. Aber da war das Bier wenigstens lecker. Ja, und wir haben äh, Balotelli gesehen. Mario Balotelli. Womit wir bei den Heiligen wären. Äh, sind dann ja. sozusagen, also die Heiligsprechung beim FC St. Pauli, die gibt es doch auch. Na, also es gibt ja sozusagen äh, den Heiligen Stanni. Den Heiligen Stanni, genau. Es den gibt den Heiligen Boller. Es gibt den Heiligen Eva. Ist das der Heilige Ewald oder ist das eher, eher so eine Art. Äh, Erzengel Corny gibt es noch. Ja, Erzengel Corny. Es gibt ja immer auch so einen so so ein, so ein Teufel. Nein, aber das sind alles, sage ich mal, Wer Personen. Das sind die zwölf von der Tafelrunde. Ja, du musst ja nur die Jung von Matt Loge oben schauen. Die, die, ich finde die persönlich ja sehr gelungen. Ich finde die total bescheuert. Genau, sie ist total bescheuert. Und gerade weil sie so bescheuert ist, finde ich sie sehr gelungen. Aber da hast du ja genau dieses Sujet, wie die ganzen Leute dort, äh, Spieler, Ex-Spieler, so als Heilige. Ja das, ja, das stimmt. Die haben leider, ja, natürlich. Und das ist diese Beweihräucherung. Die ah, die haben uns natürlich sozusagen das Thema vorweggenommen. Ja, da muss man genau, scheiße. Okay. Wir sind wie Jung von Matt, wir drei. So, jetzt für, ich, ich gehe jetzt. Wir sind kurz. Alt von Matt. Hier ist ja sozusagen die Bahnstrecke nicht weit. Ich lege mich da mal kurz drauf. Ja. <lacht> Alter, Alter. Wir sind auf dieselbe Idee gekommen wie Jung von Matt. Will die, das hättest du mir mal vorher sagen Jung, Nein, der Jung von Matt, pass auf, Jung von Matt, das ist ja ein Scherz gewesen. Wir meinen das ja hier bitter ernst. Ja, das stimmt. Ja, da bin ich ja beruhigt. Da bin ich ja jetzt beruhigt. Wir machen das bitte ernst und ich möchte jetzt mal kurz über die Heiligen sprechen, weil das ist ja sehr lustig, weil wir haben ja, wer sind denn die Spieler? Sind die Spieler die Engel, sozusagen, die auf dem Rasen feen gleich? Zurzeit sind sie eher die armen den, Sünderlein. Den, den Willen Gottes voll, voll, den Tanz Gottes voll. Naja, die Frage wäre dann, wer ist Just Luhukai? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Der ist ein kleiner Teufel. <lacht> Das ist die, die andere Seite der Schulter, nicht die Engelchenseite. Ja, der bringt gerade die kleinen Putus, die kleinen Engelchen mal so ein bisschen so in Wallung. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich, also die, die Variante Spieler Engel würde ich unterschreiben. Weil einfach, das ist so, das passt so zu dem Blauäugigen und zu dem auch vielleicht gar nicht viel. Auch zum Flüchtigen, was weißt du, zum, zum Sphärischen. Zum Vergänglichen, zum Vergänglichen. Zum, 
sie sind einfach auch ein bisschen sphärisch und flüchtig und ihr Können ist flüchtig, vor allem wenn sie zum FC St. Pauli kommen. Das plötzlich verpflichtet sich alles. Ich war vorgestern ja auch in der gleichen Lokalität hier und da saß am Nebentisch Lukas Zander mit seiner Freundin und seinem und das Hund. Es war, war ein Engel. Und das, er hatte was Engelsgleiches tatsächlich an sich, sozusagen. Luca und sein Hund. Ist auch ein schöner Titel für einen Podcast. Ja, wenn er nicht ogalmächtig heißt. <lacht> Wir können, wir, wir können ja Luca Zander, ich habe immer noch schönen Gruß an die Presseabteilung des FC St. Pauli. Es steht immer noch die Frage aus, wir wollten noch einen Spieler zum Thema Popkultur und St. Pauli interviewen. Da können wir natürlich auch Luca Zander nehmen. Na, 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 kann ACDC heute. <lacht> Zander. Apropos ACDC, ich meine, wenn wir wirklich mal so, ne, ich, ihr habt, was ihr gestern ge euch geschickt habt, MC5, das nicht gelesen, ne? Wir haben, wir haben eine WhatsApp-Gruppe und da werden immer Sachen gepostet. Und, und Erik ist... Erik, Erik schaut die nie an. Und ich ich gucke die an und denke, ach, jetzt gerade keine nein, Zeit. Und, und, und ihr wisst ja, dass wir bei St. Pauli ja so die harten Rocker sind mit ACDC, Hell's Bells. Und es gibt ja eine Gruppe, das kannst du auch auf die Musikliste dann mal nehmen. Ja, das wollte ich auch nochmal. Ähm, das mache ich mal. Jetzt musst du mir nur helfen bei dem, den, 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 den Liedtext. Sonst wird das ja peinlich, wenn ich den falschen Liedtext jetzt habe. Ähm, die Gruppe heißt äh, MC5. Motor City 5, also Detroit 5 und das ist eine ja, Garagenrock, Punkband, Hardrock, Vorläufer, die Bandgas von 67 bis 72. Inzwischen glaube ich fast, nee, die, die sind letztes Jahr vor zwei Jahren sogar mit zwei Leuten noch in der Fabrik aufgetreten. Ähm, aber viele von denen sind einfach auch tot und die waren nur drauf. Die waren nur drauf. Da gibt's das sind quasi die Klaus Meines aus Detroit. Oder? Ja, nee, das ist schon viel geiler. Das ist das eigentlich, was, sage ich mal, äh, einige sein wollen, also was Oasis sein will, das sind die dann im Original und äh, ziemlich, ziemlich geil. Und äh, ihr großer Hit heißt wie, Billy? Ähm, da hatten wir uns manchmal dann halt, dass wir äh, äh, oh. Gib mir doch noch mal die Melodie. Äh, äh, eine Melodie gibt es da ja nie. Doch, ähm, komme ich jetzt nicht drauf. Ähm, wenn du es geschickt hast, kann ich halt mal kurz nachschauen. Genau, du kannst doch mal nachschauen, Erik. Da kannst du so, während wir uns hier unterhalten, könnt ihr ja kurz auf Toilette ja, gehen. Ja, und dazu muss man sagen, dass damals, als wir es rausgebracht haben, fing das Lied nämlich damit an, ihr, ihr, ihr Motherfucker, und dann kam das, der, der Liedtext, und es wurde dann verboten, und dann mussten sie sagen, Ladies and Gentlemen, Brothers and Sisters, bop, 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 bop. Und dann immer in den Originalversionen später kam es dann immer dann wieder. Äh, kick out the jams. Kick out the jams. Und ähm, das ja, wäre eigentlich auch eine Variante. Es ist heute noch so radikal und so energetisch, wenn du das anhörst. Da würde ich mir echt mal ungefähr 100 Gramm dafür für die Mannschaft des FC St. Pauli oder für den Verein wünschen. Das ist wirklich One-Way ohne Rückfahrtticket radikal. Also der Emblegriff des äh, St. Pauli Engels für mich fliegt mir gerade durch die Erinnerung. Das wäre unser ehemaliger Torhüter Volker Eppich. Das ist für mich so der Inbegriff des äh, Volker ist ein Engel. Ein, einmal durch seine fliegerische Art und Weise, wie er seinen Job gemacht hat, und dann natürlich durch dieses, durch diese, die, durch dieses Äußere und durch seine, durch seine Einstellung, wie er einfach zu der Zeit schon unglaublich äh, positiv mit dem Umfeld vom FC St. Pauli umgegangen ist und halt auch diese ihm nachgesagte äh, Affinität zur Hafenstraße nach außen gekehrt hat und irgendwie so ein ganz um, um Fahrrad äh, zur Arbeit gefahren und und dann halt dieses strohblonde Haar, engelsgleich sozusagen. Das ist so mein da, Erzengel. Da, da habe ich aber noch einen, Felix Lutz. Ja, aber warte mal, bevor nein, nein, wir zu Felix Lutz kommen, wollte ja. ich noch mal kurz über Volker Eppich. Tatsächlich ähm, ähm, kommt Volker Eppich dem Erleuchteten ja am allernächsten, im Sinne von dem kann eigentlich nichts passieren und das strahlt er ja auch aus. Also im Tor, mir, mir kann nichts passieren, ihr könnt mich mal. Im Sportstudio, was soll die Frage? Habe ich nicht verstanden. Das ist totaler Unsinn. Im Sinne von mir kann nichts passieren. Äh, der heilige der heilige FC St. Pauli wacht, wacht über mich und das hat sich ja fortgezogen bis zu der Zeit, in der er Container Lascher war im Hafen und dann auch interviewt wurde, sozusagen nach herkömmlichen bürgerlichen Maßstäben ja sozusagen eine Minuskarriere hingelegt hat, hat der Mann einfach eine, ein Lebensvertrauen ausgestrahlt, eine Weisheit, wo man sagt, sag mir bitte, wo es die gibt, da will ich gerne hin. Also, wo gibt's das, Volker? Das gibt's nicht mehr. 
Das gab's nur bei Volker. Das war ja, Monika. Ja, siehst du mal, das sind bei Volker. Wie heißt das so schön? Was? Du hast die Spinne auf der Rückseite, dann ist Ach, die groß. Spinne. Das ist schön, ich habe eine Spinne. Da. Die hält sich gleich auf. Volker hört die Signale. Ja, das stimmt. Ja, das war so die Zeit, wo ich halt die ersten Spiele im Stadion miterlebt habe. Das war die Volker Epic Zeit sozusagen. Klaus Ortens und vielleicht noch und Jens Dube und ja, ich habe heute äh, bei Facebook gesehen, an Ende über Twitter, ein, äh, ein Post, wo einer geschrieben hat, heute 1986 war ich das erste Mal im Stadion und war im FC St. Pauli. Und tatsächlich kommt das ungefähr bei mir auch hin. Nee, 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 Juni nee, nee, nee bei dir war das was später, Erik. Ich war die Nummer 1 hier. 86 Ke keine war das Gesichtsklitterung. Du 86 warst da, du mit warst Oliver da? Meyer war ich da. Ja, welches Spiel? Jetzt. Das weiß ich nicht mehr. Ja, also ist ist ein jetzt kommt wieder die, die, die Podcast Oliver. Jetzt kommt, jetzt kommt wieder hier die Sturm zieht auf. Ja, Sturm Falsche zieht Tatsachen, auf. die Bahn fährt vorbei. Fall, Fall, Fake vorbei. News werden hier verbreitet. Hey. Erik, komm, da warst du immer noch irgendwo am HSV in der Nord oder Nord oder Süd oder West oder Ost. Wir wieder Ostkurve. beim äh, Thema Katholiz Katholizismus wären. Fake News und Katholizismus. Das hat jetzt der FC St. Pauli aber nicht, ne? Also wir haben jetzt keine doch, haben, äh, wir, haben, haben wir doch. Leidens- und Heroengeschichte, die auf reiner äh, Spekulation beruht, haben wir die auch? Ja, die haben wir doch auch. Wir haben zum Beispiel zurzeit keinen Abstiegskampf. <lacht> ja, guck mal. Wir haben keinen Abstiegskampf. Äh, wir haben, hat, habt ihr auch das Gefühl, dass sozusagen Jos Luhukai, um im Bild zu bleiben, äh, die, die letzten vier äh, Gottesdienste dazu benutzt, um äh, das nächste Kirchenjahr vorzubereiten. Sehr definitiv. Vor allem, ja, ich würde ja gerne mal an so einem Gottesdienst teilnehmen, wenn sowas passiert, aber das äh, passiert halt auch nicht. Und äh, diese Gottesdienste sind ja äh, am ehesten vergleichbar mit den Pressekonferenzen, die stattfinden. Das sind so die Gottesdienste, wo dann Monolog gehalten wird von äh, Herrn Nuvokai, wo er sich bevor... Aber da muss ich mal sagen, da sind die katholischen und... Äh, die katholischen äh, Pressekonferenzen sozusagen, die, die, die haben ja was, da, ja, da wird singen die Kanzel, Leute, ja, da, da wird von der Kanzel, Kanzel gesungen, da wird ja wenigstens nochmal, äh, äh, da, das Schmissen. hat ja irgendwie noch äh, was Lyrisches, aber das hat ja, das ist ja eher sta äh, weichgespülte Staccato, was ich im Übrigen von Herrn Lukai auch mal anders gewohnt war, ne? Der, der ist doch irgendwie uns ins Gedächtnis äh, gespült worden oder in, in, bekannt, äh, hat uns die Bekanntschaft äh, mit dem klaren, deutlichen holländischen Wort, sozusagen das Wort zum, so zum Sonntag sozusagen, hat er doch ganz klar und deutlich gesagt, hier gibt es doch eine Wohlfühl-Oase, die muss ich bekämpfen. Aber und jetzt ist er sozusagen selbst... Also die Wohlfühl die ein Mann Wohlfühl Oase von der keiner mehr weiß wohin die Reise gehen soll oder was? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich weiß auch gar nicht. Man müsste vielleicht mal in einen Gottesdienst von Jos gehen, um das analysieren zu können. Aber ich glaube, es ist auch. Du, ich werde regelmäßig hier eingeladen. Du kannst da gerne hin für unseren Podcast und mal eine Frage stellen. Muss ich Weihrauch mitbringen? Ich befürchte, dass er dir, die, dass du das mitbringen musst, weil äh, damit das irgendwie ein bisschen Spaß bringt, äh, den ah, Nebel zu sein. Weihrauch haben wir auch. Hast du zu Hause eine? Nein, ja, 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 natürlich. Ja, nicht schon Pyro, sonst wie Gras. Das ist halt so, so ein Wohlfühl. Das Weihwasser kommt aus den Wasserwerfern der ja, Stadt Hamburg. Ja, also ist ja, alles da, ist alles Vergleich. da. Stimmt, das ist auch ein schöner Vergleich. Da ist ja übrigens, meine Tochter hat äh, sozusagen die Hamburger Linie fest äh, erfahren dürfen am Wochenende. Das heißt, sie war in der Kirche? Die war in der Kirche auf dem Hamburger Rathausmarkt und kam äh, nass wieder nach Hause. Ja, das stimmt. Hat das der so. Vater ihr nicht beigebracht, wie sie sich zu verhalten mag? Doch, ich habe auch vorher nochmal zu ihr gesagt, äh, was sie der Polizei an Informationen geben muss und was nicht. Und hat was genutzt? Also war das ja, sie ist tatsächlich nicht festgesetzt worden. Okay. Äh, war keine der 36, sondern war nur sozusagen daneben, äh, hat das alles mitgekriegt. Und hat jetzt tatsächlich, also da hat äh, die Polizei von äh, dem Mitglied des FC St. Pauli, womit wir auch wieder eine Analogie zur katholischen Kirche haben, da darf ja auch wirklich jeder Sack eintreten. Das ist aber beim FC St. Pauli irgendwie auch so. Äh, jeder noch so... Äh, Minderbegabte Innensenator darf äh, Mitglied des FC St. Pauli sein. Vor allem, wenn er ähm, 
einer okay, Polizei dann wir, vorsteht. Dann haben wir doch die, die Satan-Seite auch schon am Start. Ja, nein, das ist ja das Problem. Der, der Mann wähnt sich doch sicher auf der Seite der Guten. Der ist in der SPD, der ist im FC St. Pauli. Der versteht doch überhaupt gar nicht, was wir gegen den haben. Das ist doch so ein bisschen wie mit dem... <lacht> Das ist doch so ein bisschen wie mit dem, äh, mit dem katholischen Funktionär, der in seiner Kirche sich äh, schwarzes Ebenholz an die Decke und weißes, weißes Margoni auf den Fußboden legen lässt und sich dann wundert, wieso sich alle darüber äh, echauffieren, dass das 200 Millionen Euro gekostet hat. Du hast, kein, du, du, du hast halt einfach keinen Geschmack, Erik. Ohne die katholische Kirche hätten wir heute keine Kunstgeschichte. Ja, das sagt eine Grote wahrscheinlich auch. Ohne die SPD hätten wir heute keine Bundesrepublik Deutschland und, und maßt sich Dinge an, für die er überhaupt gar nichts kann, für die er auch nichts getan hat im Übrigen. Das ist schon wieder eine Analogie zur katholischen Kirche. Also jetzt muss ich ja hier mal einschreiten. Du willst doch nicht meine katholische Kirche mit der SPD, diesen Arbeiterverein gleichsetzen. Ein Flecker. Naja, von der, von der Hybris vielleicht schon. Na, der heilige Olaf. Nee, das stimmt. Also zum Heiligen taugt er nicht und der Andi Grote auch nicht. Aber ihr wisst ungefähr, was ich meine, ne? Also die leihen sich ja, die leihen sich ja ähm, Strahlkraft. Ja. Und das leiht sich ja der Gemeine. Darf ich noch ein Bier haben, bitte? Ja, bitte. Dankeschön. Ihr habt noch. Ihr ja. seid auch eins voraus. Wir sind eins voraus. Das, das stimmt Mindestens. überhaupt nicht. Du hast ihn jetzt schon lange aufgeholt. Selbstverständlich stimmt das ich habe mitgezählt. Fake News. Ich kann nämlich im Gegensatz zu Katholiken kann ich zählen. <lacht> Können wir auch. Es sind immer mehr Schäfchen. Schau mal, Erik, Erik. Das ist ja so, dass wir bei den Katholiken auch jeden noch wieder ins Boot holen. Und auch du, armes Schaf, darfst wir zu uns die kommen. die Tür ist nicht zu für dich. Genau. Das ist jetzt hier ein Hilferuf. Das ist ein Hilferuf. Ich, ich bin mit den beiden nach Brescia gefahren und die wollten mich unbedingt konvertieren zum also Katholizismus. Ich, ich, muss ich muss mal dazu sagen. Und dann war ich einmal, bin ich mit in eine Kirche gegangen und dann bin ich rausgegangen und dann haben sie behauptet, ich wäre jetzt Weil konvertiert. Weil wir draußen ja. schon eine halbe Stunde gestanden haben, bist du wieder raus. Ja, bei der zweiten Kirche, bei der zweiten Kirche kam man gar nicht mehr raus. Und dann am Fanstand hat er nur über die bösen Hooligans Ultras gesprochen und hat sich dann bei den bei den Kirchentreuen St. Wie heißen die St. Faustis da eingeschleimt? St. Fausti hießen die. Das waren nämlich die, das waren die, äh, das waren die Ultras aus Brescia, schönen Gruß, die von der Kurve Nord äh, geflüchtet sind, weil da nämlich nur äh, halsstarrige äh, Honks rumlaufen. Und dann sind die auf die Gegend gerade. Also quasi eine ähnliche, äh, eine ähnliche Entwicklung wie, wie wir beim FC St. Pauli, nur dass sie natürlich den Verein noch nicht umgekrempelt haben. Das dauert noch. Aber wir werden das, das beobachten, auch öfter nochmal hinfahren. Haben wir uns fest vorgenommen, ne? Nochmal nach Bre Brescia zu fahren. Ist Brescia, Agenda. Brescia. Ja. Ja, ich wollte ja Mario nochmal spielen sehen, aber wird jetzt ja nichts, ne? Mario wurde Balotelli, wird äh, für ja. den FC St. Pauli auftreten. Da, das, das wäre mein Transfer. Lieber, lieber Andreas Bornemann, ruf doch mal an, ob, ob ich der Mario oh, starten Andreas kann. Andreas Bornemann. Zu dem fällt mir übrigens gar keine Analogie zum. So Obwohl okay, der aus ja. Nürnberg kommt, also aus einer ur-erzkatholischen ja, wahrscheinlich, Gegend. Ist, wahrscheinlich ist er auch äh, Messdiener gewesen. Sein, nee, also. der, der, der Andreas Bornemann ist der Küster. Ist genau, das so? das ist, der schließt die Kirche auf und schließt sie zu und achtet darauf, dass alle Arbeitspapiere in Ordnung sind. Genau, und das, das ist der, ist, das das ist auch, der Küster. Ist, das, ist der Küster nicht auch mal der, der die Leute <lacht> findet, wenn sie sich an der Kirchenglocke aufgehängt haben? Das, das macht doch auch der Küster. Der, <lacht> also der fällt mir gerade... Tatsächlich von mir ein Schulkollege in der Dorfkirche äh, in Niedersachsen seiner Zeit ist tatsächlich der Vater aufgeknüpft vom Küster gefunden worden, als er den Freitod gewählt hat. An der Kirchenglocke, Kirchenglocke aufgehängt. Was ist das denn bitte für ein Tod? Wahnsinn. Das ist aber noch irgendwie ganz geil. Ne? Irgendwie da bimmelst du nochmal, wenn du den Abtritt machst. Da bimmelst du ja auch. Endlos wahrscheinlich. Wie bist du denn jetzt darauf gekommen? Äh, Küster. Küster, Küster, der Küster. Küster. Bornemann ist der Küster. Bornemann. Ja, aber irgendwie. Wer spielt denn, wer spielt denn eigentlich, spielt der Küster auch die, die, äh, die, äh, die Orgel? Klar, wer, die wer, Orgel wer, wer macht die Orgel? Wer macht die Orgel? Wer ist, wer ist der Mann an der Orgel beim FC St. Pauli? Das müsste doch einer aus der Werbegeschichte sein, oder? Aus der Nee, der Mann, Arbeit, aus, der Mann aus der Orgel sind, sind diese beiden, äh, diese beiden mit dem FC St. Pauli alt gewordenen Leute, die die CD früher äh, sozusagen die, die in Winamp die Playlist für 
für die Stadionregie zusammengestöpselt haben. Und die haben sie dann nur über StudiVZ verteilt. Die StudiVZ, so neun, neunmodischen Kram, die haben Foren, haben die gemacht. Und Mailboxen und sowas, was sie Mailboxen auch. Mailboxen besprochen und Faxen. Also jedenfalls sind Mail, sie jeden nicht Mailboxen also, besprochen. Also, du, du hast keine Ahnung, ne? Mit Mo, Modem dich sich in eine Mailbox eingewählt. Also auch, auch da wieder eine Analogie. Oh, Wahnsinn, Diese beiden ja. Jungs sind praktisch wie so drittklassige Org Orgelspieler einer Dorfkirche. Wobei das noch eine Beleidigung wäre für die Orgelspieler einer Dorfkirche. Naja, na, na ich wollte gerade sagen. Ähm, ich habe die ja viel kritisiert. Ich kenne die ehrlich gesagt doch gar nicht. Ich weiß nur, laden dass wir sie das, das, laden wir die doch mal ein. Dass sie das, erstens, dass sie das erstens ehrenamtlich machen. B. Das ist auch eine Analogie zur äh, Kirche. Das ist auch alles ehrenamtlich. Na, na, natürlich äh, wäre sich beim SC St. Pauli ehrenamtlich äh, 20 Jahre engagiert und auch äh, die Stadionregie, die mu musikalische Stadionregie in der Regionalliga macht. Also bei jedem Spiel. Der hat sich auch sozusagen ein gewisses Standing erarbeitet und das verteidigt er natürlich auch so gut, wie es irgendwie geht. Kann ich alles verstehen. Aber nur, weil die CDs brennen und Winamp benutzen müssen, das kann ein schlechter Menschen sein. Ne? Und ab und an blitzt ja so etwas von kreativer Stadionmusik auf. Also wir haben ja viel kritisiert schon, aber wir haben auch viel gelobt. Wenn wir mal irgendwie schöne ja, such, Disco-Musik Ja, hatten. ich suche gerade nach diesen Blitzlichtern. Das waren diese Ausrutscher, die hatten auch eine Zuordnung. Da ist irgendwas auch schief gelaufen in der ganzen Planung. Irgendwie war da was, was da nicht hingehörte. Und das war eher so ein seltener Fall. Also prozentual würde ich das mal auf eine lockere äh, einstellige Zahl schieben, sozusagen, dass äh, das musikalisch... Äh, Du meinst, was nicht dahin gehörte, war ein antisemitischer Reggae-Song, soweit ich mich erinnern kann. Sowas. Der, äh, ja, aber das kann ja mal passieren, wenn man sich den Text nicht genau anhört, nur man findet den Reggae-Song gut und dann denkt man so, ach du Scheiße, ja stimmt. Das ist so wie das Sweatshirt von Paul Beckham, oder irgendwie, irgendwie, nee, wie hieß er nicht, Paul Beckham, oder wie, wie hieß der Fußballer? David Beckham, genau. Beckham hieß David er. Beckham, ich glaube, der war das, der von irgendeiner so irgend so Fangruppierung, die auch äh, politisch sehr... Nee, der hieß Boris Becker, glaube ich. Oder der hat das, das auch mal gemacht. Oder war das nicht sogar Paul Gascoigne? Ich glaube, Paul Gascoigne war das, Gesser. Der hat natürlich so geile Farbe, das Sweatshirt und so angezogen und da war da so ein Aufdruck von irgendeiner so <lacht> irgendwie... Äh, Thor Steiner oder irgendwie sowas und sich dann gewundert, warum die Medien ihn so in der Luft zerrissen haben. Na ja, gut, das, das kann, glaube ich, jedem passieren. Ne? Ich glaube, es könnte uns auch passieren, wenn wir nach, nach äh, Glasgow fliegen, nach Edinburgh, Edinburgh fliegen und dann wieder zu unseren Freunden, den Saints, fahren und da steht irgendein Heini mit einem Schal, wo wir nicht genau wissen, was das heißt. Keltischen würden Schrift wir auch ja, des, des, des lächeln, ein Foto machen. Ist wer, wie ist es um uns geschehen? Nein, nein ist dir was aufgefallen? Wir kaufen ja nur im Official Fan Store. In Glasgow, in das Brescia. Stimmt. Der Einzige, der sich geweigert hat, im Official Fan Store zu kaufen, war Herr Haut. Ja, weil ich mir von, Bre von Bre Brescia keine offizielle, das ist blau-weiß. Was soll ich denn damit anfangen? Nix. Kann ich was hast du denn gegen blau-weiß? Das ist die Farbe des Meers. Ja, blau-weiß ist die, die Farbe dieses, des Stadtvizemeisters. Du mit deinem Stadtvize, also dein Stadtvizemeister ist, ist, war mal der erfolgreichste Verein. Das sind die Evangelikalen des Fußballs. <lacht> Nochmal liebe Grüße an Oliver. Sag mal, Oliver, Oliver, das ist doch wirklich das Allerletzte, was gestern passiert ist. Ich habe darauf gewettet, dass ihr schöne Grüße an Oliver, jetzt müssen wir einen kleinen Rent hier ablassen. Die hätten ja wirklich nur wieder mal fünf Spiele gewinnen müssen und sie wären aufgestiegen. Das wären so easy gewesen, easy peasy. Und dann verkacken die das in der letzten Minute. Also ich, ich, ich finde ja, ja diese, wenn der Wurm drin ist, ist der Wurm drin. Ja, ich finde ja diese Fans von, von HSV ja auch so Ich glaube, das ist Haft, Vorsehung. Das ist, muss Vorsehung sein. Ich weiß auch nicht. Das muss das Vorsehung sein. Und die können sich tatsächlich glücklich schätzen, finde ich, dass nicht äh, die Sinnflut in dieses Stadion steigt und bis zum bis zur letzten Kante es mit Wasser füllt. Ja, naja, dann würde natürlich die da hinkommen und würde das Wasser teilen. Der würde es austrinken. Biblisch würde sich eine Schlucht auftun, dann würde seine Mannschaft hindurchführen, direkt in die erste Liga. Nein, aber da mal ein kurzer Ausblick, liebe Freunde. Wenn ihr eure Dauerkarte noch nicht bestellt habt, wenn ihr eine habt und äh, sie noch nicht bestellt habt, bestellt sie heute noch. Ist ganz einfach, ich habe es gestern auch geschafft. Es wird eine ganz tolle Liga. Es ist nicht es, einfach. Es ist, wenn man es kapiert, du musst mir das. Wenn, wenn man es einmal kapiert, das ist einfach, Willi. Willi, wenn du einmal nicht eingeloggt hast, nur oben rechts gucken, da ist ein rotes Kreuz. 
angeklickt, da drauf Ein rotes Kreuz, also, ein Kreuz auf dem Berg genau, oben Berg, drauf. Also Berg wenn es ein drauf, schwarzes oben, oben Kreuz das Kreuz oben, der oben, oben, rechts, oben rechts das Kreuz da. Und ich würde sagen, ich freue mich schon auf die Saison 2021 mit dem HSV, mit Werder Bremen. Dann werden wir ein ganz schönes Kreuz zu tragen haben, wenn nein, ich, nein, ich nein, mal dazu sagen. Also es wird nur Derbys geben, es ist so geil. Und, und ich das gerechtfertigt mich, ich freu, ich, ich auch die 10 schon, Euro mehr, die es kostet. Ja, die ich freue mich, freu mich auch schon auf die Freunde vom Kost mehr. Kost mehr. 8 Prozent. Mal ehrlich das. gesagt, die Eintrittspreise, ist, jetzt habt ihr mir mal eine Steilvorlage. Ja, gegeben. Steilvorlage. Die Eintrittspreise bei FC St. Pauli sind immer noch niedriger als bei Fortuna Köln der Regionalliga. Also Leute, regt euch nicht auf. Alles gut. Ihr zahlt das Geld und seid zufrieden. Ich glaube, es hat sich auch tatsächlich niemand aufgeregt, oder? Nee. Der nur Willi, der, nur Willi, der Zeitpunkt der, der war ein bisschen Willi, komisch. Der Willi hat sich gerade aufgeregt. Naja, der Zeitpunkt nee. war ein bisschen komisch. Also in a nutshell war das irgendwie so. Ja, also jetzt sind ja gerade keine Spiele. Deswegen können wir nicht spielen. Wir würden euch das Geld zurückzahlen, wenn ihr unbedingt wollt. Aber weil keine Spiele sind ja, und wir so viele Kosten haben, ehrlich, müssen wir leider die Preise finden. Ja, aber mal ehrlich Ach, gesagt, das ist, ja, das ist St. Pauli ist wie die katholische Kirche eine Institution. Jetzt zahle ich allen Ernstes als Mitglied mit Rabatt 150 Euro auf Nord für 17 Spiele in der zweiten Liga. Also sorry, das ist geschenkt. Also quasi für die Absolution ein guter Mensch zu sein. Also, das ist, also du würdest das mit deiner Beichte vergleichen. Also du Nein, Deine Beichte nein, bedeutet 150. Überleg mal, du zahlst unter, ein Ablass. Du zahlst Ablass unter, du zahlst unter 10 Euro für ein, für ein Ticket. Ich meine, du zahlst bei Alt 193, wo der andere England Andreas Bornemann übrigens aufgetaucht ist. Bergmann, Andreas Bergmann ist ja aufgetaucht. Bergmann ist neuer Trainer. Bei, äh, bei Alt 193. Ähm, Aus der Rubrik des Übersteigers Neues von den Alten. Andreas Bergmann. Andreas fährt jetzt nicht mehr Und an, André Golke, hätte ich fast gesagt, Quatsch. André Golke tritt Golds, auch an. Golz. Nein, Richard Golz. Richard Golz. Richie, Richard Golz. Das, das, das Deswegen äh, für St. Paul ganz interessant, weil ja alter äh, Gegengeradengänger. Genau. Und das hört er nicht so gerne, weil es ja noch Leute beim HSV gibt, die sich an ihn erinnern. <lacht> und er, und äh, denken, er wäre HSVer, ist Aber er gar nicht. Er hat nur sein Geld verdient. Kurze Frage an euch. Wir werden die Hinrunde, also 2020 Hinrunde, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ein volles Müllerntor erleben werden. Nein. So, das heißt, es werden Karten jetzt schon verkauft. Und beim, ja, du hast das Kleingedruckte gelesen beim Kauf dieser Dauerkarte. Nein, ich habe die noch nicht gekauft. Ja, Erzähl denn, mal, was steht da drin? Liebe Leute, wenn ihr euch noch keiner habt, hofft darauf, dass Erik sie nicht kauft, damit ihr nach vorne rückt. Fans wie Erik brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Leute, die darüber nachdenken, jetzt ob sie ihre Dauerkarte kaufen. Da habe ich als Katholik ich hab nicht kein drüber nachgedacht, für. ob ich die kaufe. Hast du gerade gesagt. Das ist, nein, das ist eine Tatsachenbehauptung, die ich weit von mir weise. Zum also Glück kann, morgen ich, kann steht, ich sofort die Gegendarstellung morgen bringen. Morgen steht in der Bildzeitung Haut äh, kauft, kauft keine Dauerkarte. Haut kauft den Verein. <lacht> <lacht> Haut kauft den Verein. 49 plus 1. Mit Markus, du bist jetzt schon im, in der nächsten Saison. Ich, ich, ich bin noch nicht mal mit dieser Saison durch. Nein, aber jetzt... Doch, ich schon. Ja, schon. Wie, äh, seid wir sind ihr, beide durch. Du, du noch nicht, oder was? Nee, ich, ich weiß gar nicht, ob wir, ob wir in der zweiten Liga bleiben. Natürlich, das, das, das ist uns aber egal. Das, das ist die Überraschung. Der, 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 das ist wie an der Tankstelle so, ja, diese Tüte, auch, weißt du, diese, also, kann, diese bunte kannst, Tüte, wo du die, wo du 1,50 bezahlst und dann ist da irgendwas kann, Lustiges drin, eine Tröte oder so. Kannst du bitte was mal zu grade, essen und was zu basteln oder was, was mal, zum ich, Verschenken. Ich bin das Orakel. Kannst du bitte mal schauen, wie der aktuelle Spielstand ist, Dresden führt? Ja, ich, ich habe nicht eine Prognose. Für, Dresden muss heute in Fürth gewinnen, dann haben wir ein Problem. Und jetzt würde ich Dresden sagen, alle Zuhörer mal ganz, ganz kurz in sich gehen, weil das ist jetzt gefährlich, weil Markus hat leider irgendwie ein Händchen, der hat einen guten Draht zum Fußballgott. Oh, 1-1, Leute. Wenn jetzt, wenn jetzt Dresden jetzt noch das 2-1 macht gegen Fürth, gegen Keteroel und Co. legen, dann wird es eng für uns, Leute. Dann holt nämlich Fürth aus den letzten vier Spielen noch drei Siege. Und wir holen nur einen Unentschieden aus den letzten vier Spielen und dann war Knickknacks in der dritten Liga. Oder zumindest in der Relegation. Und die will ich eigentlich nicht spielen. Also, ähm, gegen wen spielen wir denn dann? Und dürfen wir ins Stadion? Boah, also gegen so Mannschaften wie Braunschweig. Nein, Stadion, oder, klar, nein. Oder Waldhof Mannheim oder ich Hello. weiß nicht was. Ganz grauenhaft. Also Gegner wird immer schwierig und fies, weil das heißt ja, dass du gegen einen Gegner spielst, der in der Regel einen Positivlauf hat und du als Absteiger bist ein Opfer, was einen Negativlauf hat. Ich habe mal eine andere Frage. Gibt es in der katholischen Kirche eigentlich so etwas wie so, so interne Renegaten, die zwar Katholiken sind, aber trotzdem alles so, wie ihnen das gefällt, machen? Ja klar, du hast das, 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 
Du hast ja das Schisma, das ist ja permanent da. Das, das Leute Was ist immer das denken, Schisma? Naja, das Durchfall. Du, na, Schiss, genau, das Schisma, genau das. Du hast den Durchfall. Es gibt immer Leute, die irgendwo eine andere äh, Meinung zu Dingen haben. Das kann von, von, von links nach rechts, von oben nach unten, von wo oh, oh, gehen. Und deswegen, der rote Faden ist halt der Glaube. deswegen heißt er katholisch allumfassend. Das Katholische ist allumfassend. Das heißt, das Konzept ist ja, alle sind mit dabei. Wie in Köln, alle sind mit dabei. Und äh, deswegen hast du dann auch Leute dabei, die du eigentlich scheiße findest, aber die gehören auch mit dazu. Das wäre jetzt quasi als Analogie auch dann von euch gesehen der Grund, warum der FC St. Pauli in der DFL bleiben sollte. Ja, alle sind dabei. Alle sind dabei. Und wir sind quasi so eine Art, äh, wie heißen die noch, die sich immer selbst kasteien und... Äh, ja, wir sind eher so ein Orden, so ein spezieller Orden. Ja, ja, meine wie, ich ja, so ein Orden. Wie Franziskaner oder wie Jesuiten, wie Jesuitenorden sind wir. Wir sind der Jesuitenorden der DFL, die St. Pauli. Und Oke ist der Oberjesuit. Und was zeichnet die so aus, die Oberjesuiten? Die sind, sind die irgendwie so, so wie Oscar Lafontaine, der war Jesuitenschüler. Die sind immer so ein bisschen schlau. Schweinchen schlau? Die sind Schweinchen schlau. Okay, das also ist ja schon. Ist Andreas Rettich ist im Grunde genommen der Jesuitenschüler der DFL. Würde, würde Uli Hoeneß sofort unterschreiben? Würde Uli Hoeneß direkt sagen? Beinahe wäre ich jetzt bei Star Wars, also der Sith Lord. Ne? Also immer zu zweit sie sind, Oke und Andreas Rettich. Ja, da wäre der aber auch ein Jedi. Insofern. Ja, sag ich ja, ein Sith Lord ist er geworden. Ja. Willi. Ja. Ein bisschen, hier, ja, hallo. Wir sind ein Popkultur-Popcaster, da wissen wir, wir wohl gar, wir den Unterschied zwischen Kirche. Jedi und Sislord. Sislord. Wie hieß das noch? Schisma. Schisma Lord. Ein Schisma. Ein Schism. Nein, aber ich, ich glaube, ich glaub, äh, Leute, wir machen am letzten Spieltag, ähm, das wird werden, wie damals, gegen, wo der FSV Frankfurt irgendwie drei Tore zu wenig hatte, dann werden wir abgestiegen, das ist eine Niederlage in Darmstadt. Meinst du, das wird eine Tore, eine, ja, eine das Tore wird eine, Entscheidung? Ja, das wird ein richtiger Kacktag, wird das wäre der letzte Spieltag. Und ist das so schlimm? Oder ist das jetzt sozusagen. Das ist die gerechte Strafe. Ist das, oh ja, sehr gut, da wären wir wieder bei der katholischen Kirche. Also, das ist die Kastanei, die du der, gerade gefoltert, der, gefoltert hast. Die, genau, die der, Folter, die wir uns der aussetzen. Der Kampf um den Klassenerhalt ist im Grunde genommen. Die Selbstkasteiung, wir sind an allem selber schuld und müssen das eben ertragen, dass wir, wir äh, nichtswürdigen St. Pauli-Fans einfach immer da rumkrebsen und die sozusagen. Nee, man kann ja sagen, es gibt ja die Freiheit des Die Christen. große Kohle gehört den anderen. Ja, es gibt ja die Freiheit des Christenmenschen und die Freiheit des Fußballfans. Und wer freiwillig Fan des FC St. Pauli wird, der verdient das dann auch. Genau, wie die Christen. Ist ja keiner dazu gezwungen worden, St. Pauli-Fan zu sein. Das heißt, wir werden die nächsten zehn Jahre um den Abstieg spielen. Na, manchmal. manchmal wir haben die letzten zehn Haben Jahre. wir auch Ausreißer nach oben. Also sozusagen. Vor zehn Jahren. Halleluja vor zehn, singen wir dann. Also in dem Moment, wo ja. wir singen können. Halleluja singen können. Indem wir uns frei machen von den Ängsten. Da würde ich der jetzt tatsächlich Liga. sehr gerne äh, Happy Mondays auf die Playlist setzen mit Halleluja. Das ist. Äh, Hatten wir das nicht schon? Ich bin mir nicht sicher, ich muss nochmal nachgucken. Dr. Und Alban haben wir. Sing Halleluja. Ja, das ist genau. Schönen Gruß an Christian. <lacht> Sing in Halleluja. Ich würde auch tatsächlich von Royschen Murphy gerne nochmal Murphy's Law auf die Playlist setzen und in die jetzige Zeit nochmal greifen und sagen, wer Zeit und Lust hat, ähm, Räuschen mal zu verfolgen, was sie so im, äh, in der, in der Lockdown-Zeit macht. Das ist alles äh, großartig. Großartige Musik, also großartige sie, 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 großartige Frau. Ja, sie tanzt auch immer Performances zu ihren Auf größ YouTube zu sehen, größten nicht. Hits, nicht? Und dann tanzt sie praktisch bei sich im Wohnzimmer. Und, und singt nicht und singt nur, gerade wenn sie Lust hat, singt sie irgendwie äh, phonetisch. Hat, hat halt ganz geile Klamotten an, wie immer. Und äh, holt dann irgendwie den, den, den Wischmob raus und setzt den sich auf. Also Wunderbar. Unglaublich und, wunderbar. Und auch gestern auch ganz tolle Performance. Äh, Ancora, Ancora. Nicht? Ja, ja, großartig. Von, das war ja mal Filmmusik von äh, Sorrentinos äh, La Grande Bellezza. Äh, für unsere Cineasten unter uns. Ganz toller Film, ganz toller Regisseur, ganz tolle Frau, ganz tolles Lied. Und äh, ganz toller Schauspieler. Wie heißt die eigentlich nochmal? 
muss ich, äh, muss Erik googeln und. Aber da habe ich noch mal einen Switch. Wenn ich bei Sorrentino bin, unseren. Da bist du bei der italienischen ja, da bin katholischen ich beim, Kirche. Da bin ich beim modernen Fellini äh, und Sorrentino hat ja eine äh, Serie gemacht, die heißt Der junge Papst. Und die Hauptrolle dort spielt Jude Law. Und das wäre an sich die ideale Rolle für Oke. Wenn wir gerade sind, wir sind bei Oke als Dutch Law. Nee, der, der, der junge Papst. Und die, die Geschichte vom jungen Papst. Von 2016. Papst, ja, kann ich nur empfehlen. Und ähm, der junge Papst ist eben so, dass er wird gewählt, kommt aus Amerika. Äh, seine, ja, seine, 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 seine Ziehmutter oder äh, elterliche Freundin ist dann, äh, wie heißt die Frau von, von Mia Farrow, ne? Mia Farrow ist dann seine, oh, spiel, sp so. spielt dann praktisch die Schwester, die sich um ihn kümmert. Und dann alle haben Hoffnungen darauf, dass er der, der, derjenige ist, der ähm, die Festung schleift, der dann wirklich sagt, okay, äh, Frauen dürfen Priester werden, äh, die ganze Homophobie gehört, ist dahin, er erneuert die katholische Kirche, alles, das ist alles so der die, die Hoffnung da drauf. Und ist Oke Hoffnung? Ist das nicht, ist Oke, Oke ist, ist nicht Oke, allmächtig, Oke ist, Oke ist Hoffnung. Oke, Oke, Hoffnung. Oke ist 100% Hoffnung. 110, äh, 125% Hoffnung, Hope. Und ähm, ähm, wie Obama. Und äh, Obama, Oke, Jude Law. 100% Pure <lacht> Love. Pure <lacht> Love für den, und, für den und, und, und dann Verein. Ich glaube, dann, wir werden abgeknutscht das nächste Mal. Wenn wir aber jetzt sehen. kommt es, jetzt kommt es, aber jetzt halte ich fest, Oke, nicht, nicht zu früh freuen. In diesem Film, der junge Papst, mutiert dann Jude Law zum konservativsten Schwulenhasser. Ähm, er wird schlimmer als alles andere. Und er sagt, das Entscheidende sagt er dann, ist mir doch scheißegal, ob die Leute die katholische Kirche mögen. Wir machen jetzt mal unseren Stiefel hier und draußen ist mir das alles egal. Und große Krise, weil sie waren ja seit Karol Wojtyla Popstars, die katholische Kirche. Was machen sie jetzt? Nichts mehr. Also er zieht sich praktisch zurück ins 19. Jahrhundert und ähm, ganz spannende Geschichte. Ähm, er lässt sich feiern praktisch wie ein Pharao durch die anderen Aufsichtsratmitglieder, äh, Entschuldigung, äh, Kugelmitglieder. Und äh, ja, äh, aber das Ganze hat natürlich einen guten, guten Outcome. Inzwischen gibt es den jungen Papst 2, da warte ich ja drauf. Halte ich mal fest. Der wird gespielt von? Mit, mit John Malkovich Nein. und Jude Law zusammen. Großartig, da freue ich mich schon drauf. Gibt es bis jetzt leider nur in der Übersetzung auf Italienisch und äh, Kirgisisch. Und ich warte immer darauf, dass es mal eine deutsche Übersetzung gibt. Aber Sky Italia habe ich leider nicht. Aber, Dann müssen wir den in Brescher gucken. Ja, müssen wir. Vor Ort aber sind, da, by, the, by the way, über, by the way Zerstörung, der Trailer von der junge Papst, den musst du ja alleine schon mal anschauen, den kann man sich mal anschauen, der wird praktisch, ähm, der ist so geil, also dass, dass danach die polnische Kirche nicht äh, Sky Italia ähm, verboten hat, wundert mich wirklich, der wird der Mythos Karol Wojtyla so kaputt gemacht, also großartig. Wir brauchen wie in der katholischen Kirche auch, der Laden ist auch im Arsch, Zerstörung, wir brauchen aber St. Pauli, kreative Zerstörung, was wir immer predigen. Das heißt, wir haben jetzt einen Mythos äh, von Oke. Ja. Zerstören wir den jetzt? Also ist das in der katholischen Kirche auch so, dass auf die Jesuiten dann keiner hört? Also auf den Jesuiten-Podcast ja, hört auch keiner Nein, jetzt? Die Jesuiten-Podcast, die, 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 die sind ja auch schon 500 Jahre <lacht> alt, also wir müssen was Neues Ja kommen. gut, wir, sind, wir haben jetzt immerhin schon über 80 Folgen zusammen. Wir sind auf einem guten Weg. Ja, das stimmt. Also, wir sind also, die Orden. Also, 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 liebe Leute, ich, 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 habe ja, ich habe ja studiert. Ich bin ja studierter Theologe. Katholische Fernuniversität. Ich habe ja studiert letztes Jahr. Ne? Und ehrlich gesagt, nach diesem Studium kann ich mir nicht vorstellen, wie diese katholische Kirche im 21. Jahrhundert existieren kann, wenn sie 50 Prozent der Menschheit, also die Frauen, einfach aus allen Ämtern und aus ihrer Weltsicht rausnimmt. Das ist so krank. Und ehrlich gesagt äh, kann die Erneuerung nur durch einen Frauenbund kommen und den unterstützen was ich Was ich tatsächlich nicht verstehe, ist natürlich die Tatsache, wie jetzt gerade, also es ist ja nicht so, dass die Anhänger, die Fans der katholischen Kirche sozusagen äh, nur männlich sind. Es ist ja äh, gefühlt wahrscheinlich. Äh, das stimmt, aber die Funktionäre halt. sind äh, lauter äh, Männer ja, meistens. Aber wieso, weiß, wieso führt, wieso führt das die nicht oben? dazu, diese oh. Energie, die da schwirrt, dass äh, das mal irgendwie das nach oben kocht und sagt, wir wollen das mal auflockern, wir wollen mal irgendwie. Ja, das das naja, aber das ist ja auch eine Analogie zum FC St. Pauli. Also ähm, zum äh, Sandra ist eine der, derjenigen, die, die sozusagen sich mit sehr, sehr viel. Äh, Kraft äh, durchgesetzt hat und ich kann mich noch an die erste äh, Diversifikations Workshop äh, Dingens am Millantor, wo man noch zusammenkommen konnte, erinnern und äh, 
ohne jetzt allzu viel auszuplaudern, kamen wir dann in der Diskussion mit sehr, sehr, äh, mit sehr, sehr engagierten Frauen, die, äh, die ich sozusagen alle gerne äh, weiter vorne und mehr sichtbar sehen würde in diesem Verein. Nicht nur in diesem Verein. Ähm, kamen wir an den Punkt, dass man den Aufsichtsrat äh, beispielsweise äh, beauftragen wollte, ähm, die das ganze Thema Diversifikation, Diversität umzusetzen. Und da meinte Sandra einen sehr, sehr schlauen Satz und da hat sie gesagt, du kannst die Leute eigentlich nicht damit beauftragen, sich selbst obsolet zu machen. Und da hat sie natürlich recht. Boah, da das muss von außen kommen. Da haben wir ja schon wieder eine Analogie zur katholischen Kirche. Und die ist aber so massiv. Die Analogie. Ja, Alter. Ja, deswegen habe ich es ja erzählt. Ja, aber was ist da eigentlich draus geworden? Nix, ne? Doch, es gibt jetzt äh, den zweiten Online- äh, <lacht> Das zweite online jesuiten ja, konvent wie, wie, wie heißt das, wenn Laien sich zusammentreffen und äh, Jesuiten? Nee, nee, warte mal, das gab es doch jetzt gerade, wo die ganzen Bischöfe sich darüber aufgeregt haben, dass sie mit dem Fußvolk dass sie sich zusammensetzen müssen. Ja, ja. Das ist ja sozusagen beim SC St. Pauli ähnlich. Also die Funktionäre, die mussten sich dann ja, so, so, so Arbeitsgruppen so so ne? und ähnlich wie bei, in der katholischen Kirche sind natürlich die Ergebnisse und das prangere ich an, sind die Ergebnisse dieser Treffen zwischen Laien und äh, äh, Funktionären ja nicht verbindlich. Ja, das ist ja schon wieder wie in der katholischen ja, Kirche. Das, ist, das sind sozusagen, da, also, das da, werden lustige, da werden lustige, deswegen hatte ich äh, letztes Mal, als äh, du hast den Begriff Zukunftswerkstatt, glaube ich, äh, oh, ja. hast du in den Mund genommen. Das ist ein großes Wort. Und ich habe gesagt, so eine Zukunftswerkstatt macht nur Sinn, wenn sie verbindliche Ergebnisse hat. Das heißt also, vorher wird sie verabredet, was da rauskommt, wird gemacht oder muss gemacht werden. Und das ist die große Krankheit beim FC St. Pauli, ähnlich wie bei der katholischen Kirche, äh, dass sozusagen ähm, Reformbestrebungen werden dadurch eingefangen, dass man sagt, wir machen mal einen Arbeitskreis, also dann, dann wird gearbeitet und gearbeitet, arbeitskreist, wie alle kreisen umeinander, es kommen womöglich sogar ganz tolle Dinge dabei raus, Stichwort Planbude auf St. Pauli, genau dasselbe, äh, ganz tolle Dinge kommen dabei raus und die sind entweder nicht verbindlich oder nur teilverbindlich und irgendeiner der Beteiligten zieht sich dann unter dem Hinweis darauf, dass es äh, durch Sachzwänge doch nicht anders geht, wieder aus der Verantwortung heraus. Kommen wir langsam zum Ende, weil ich habe noch eine letzte Analogie oder nicht vielleicht die letzte, vielleicht kommen wir auch noch ganz zum Ende, aber natürlich hast du auch die Analogie, dass die katholische Kirche für die Ewigkeit ist und St. Pauli ist ja auch für die Ewigkeit, denn es gibt ja keine andere Alternative als St. Pauli, es gibt keine alte, andere Alternative. So war gesprochen. Und äh, das ist letztendlich dann auch so ein entscheidendes Fundament, dass man sagen muss, trotz allem Scheiß, der passiert, haben diese Institutionen, dieser Verein und ähm, ja, diese religiöse Gemeinschaft ja anscheinend eine sehr lange Zeit vor sich. Ähm, wir sind jetzt, glaube ich, bei 110 Jahren, 100, 110 Jahre hatten wir jetzt. Ja. 111. Die katholische Kirche hat, glaube ich, jetzt 2000 Jahre bald hinter sich. Ja, wir haben natürlich keinen Gründungsmythos, ne? Doch, wir haben Mythos. Ja, es gibt, gibt den, den, den natürlich, die Gegend gerade und den schwarzen Block und die Hafenstraße, oh, das, das ist, ist der Mythos. Unser, das ist unser Gründungsmythos. Ja, das musstest du sagen, das durfte ich jetzt nicht sagen. <lacht> die Strahlen kreuzen sich genau in der Endlichkeit. <lacht> Ja, das, das ist, das, also wir haben Gründungsmythos, wir haben aber diesen, den haben wir noch nicht, also da hat uns die katholische Kirche was voraus, den haben wir noch nicht so metaphysisch gemacht, dass er auch sozusagen die Generationen überdauert. Wir haben jetzt sozusagen die erste, die erste Generation der Apostel, die hier, Sven Brooks und Konsorten, also sozusagen. Aber Apostel, wer sind denn jetzt die anderen Pastoren? Sven, ja, Sven Brooks haben wir ja zugewiesen. Ist einer der Apostel, Sven Brooks, ja. Volker Ippig, dann haben wir äh, Heiko Schesselmann, ist äh, aus meiner Sicht einer der unbekannteren Apostel, der hat ein Evangelium geschrieben, dass, dass man trinken kann. Walter Frosch ist der. der Bald, äh, der Walter Frosch. Apostel. Wen gibt es denn noch? Dann gibt es noch natürlich Corny Litten. Ja, Corny, Corny Litten. Gibt, gibt es denn bei der ganzen Geschichte auch einen Judas? 
Oh ja, den gibt es ganz sicher. Aber ja. wer, war, wer, war, wer war abtrünnig? Den, wer war gibt, abtrünnig? Es, den gibt es. Und zwar. Und also naheliegend wäre ja äh, an die Grote, aber es ist, <lacht> es, ist, es ist jetzt. Also für den hätten wir sonst so viel nee, das sind die Leute, negativ verhaftete. Nee, Posten. das sind die Leute, die die Vermarktungs- und Merchandising-Rechte sich gekauft haben, ja. sich gekauft haben vom FC St. Pauli und die angeblich eine, also eine Million Marke liegen haben, sich daraufhin für 20 Jahre, die oder 30 Jahre sogar, äh, die dafür Vermarktungsrechte dafür gekauft 300. haben und immer noch durch die Gegend laufen und sagen, wir haben den Verein gerettet. Da ist so, so viel Schuss muss man haben, sozusagen einen ganzen Verein, äh, der am Boden liegt und einen Sch Schluck Wasser haben will, zu sagen, ja, du kriegst den Schluck Wasser, aber nur gegen ja, Eric, 5000 Goldstaler und dann sagst du auch noch, du hast ihn gerettet. L'état c'est moi. Der, der, dann sind wir ja wieder bei Donald Trump jetzt gerade. Das hat ja mit der katholischen Kirche nichts Nein, zu tun. Nein, aber jetzt gerade bei den Leuten, die sagen mit ihrem Ego, sie sind das. Ja. Also muss ich, also, also aber muss tatsächlich die Apostel, ich, lass mal bei den Aposteln bleiben. Also Sven Brooks haben wir natürlich, ist einer der Apostel, dann ist äh, für mich ein... Volker Ippich hatten wir. Volker Ippich ist einer der Apostel des frühen äh, FC St. Pauli Glaubenskonglomerats. Wer ist denn der Paulus? Wer, wer macht denn das Geschäft sozusagen international? Also für die nicht äh, so theologisch festen, Paulus hat praktisch die, das Merchandising vorangetrieben, hat die katholische Kirche weltweit vermarktet, die ja vorher so eine Art jüdische Sekte gewesen ist. Wie hieß denn der ehemalige Präsident noch? Äh, Heinz, nee, äh, Heinz Weisner. Heinz Weisner, Weisner. Heinz Weisner der, nee, 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 nee. Nee, der ist kein Apostel, der ist ja wenn eher war, wenn, 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 wenn Stadthalter von wenn, Rom wenn, gewesen. Dann, wenn, dann ist Corny. Corny Stadthalter ist von Jerusalem war Heinz Weisner. Das du ist sozusagen Korn. noch der alte, das ist noch der alte FC St. Pauli. Herodes. Das, Herodes. <lacht> Heinz Weisner ist der Herodes des FC St. Pauli. <lacht> Ja, ja, nee, das hat mit dem Neuen nichts zu tun. Also tatsächlich haben wir gar, gar nicht. Also schickt uns doch mal bitte eure Ideen. Hier, der, 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 Ach so, äh, Dogma Buse. Dogma, Dogma Buse, Buse ist natürlich einer der Urapostel Dogma Buse. Der ja, auch das, einer, der vom Glauben abgefallen ist. Ja, aber der hat das gegründet und der hat dann nachher gesagt, das ist nicht nur mein FC St. Pauli. Vollkommen okay. Das ist quasi der Maria Magdalena des äh, FC St. Pauli. Ja, die Maria Magdalena, Erik, da kann das, ich ja Geschichten also da, zählen. Das sind ja noch Geschichten. Die Zeit hast du gar nicht. Die hast du gar nicht. Das, das ist ja... <lacht> Du weißt ja sowieso, dass die Hälfte der und Apostel Fächte. und sonst was war ja im Grunde eine Hippie-Kommune und das, nachher wurden die alle zu Männern umgeschrieben. Und Jesus hatte natürlich eine Frau und, 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 und so weiter. Aber es geht jetzt hier zu weit. Aber das hat was mit dieser Dynamik zu tun. Ich glaube, das haben wir beim FC St. Pauli eigentlich nicht. Ne? Haben wir da Leute rausgedrängt? Doch, wir haben, haben wir bestimmt. Doch, zum Beispiel diesen komischen äh, ähm, ehemaligen Bundeswehr-Verteidigungsminister von der SPD. Hans Apel. Hans Apel, den will man eigentlich gar nicht wissen, dass der auch mal dabei war. Das passt einfach nicht. Der ist einfach. Uh, der Aber Geschichte. der wird offiziell immer noch so ein bisschen verehrt und so. Ja, aber Museum. vielleicht beim, 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 naja, beim eher, Stamm. Ja, ich glaube nicht. Verehrt ist ein falsches Wort. Ich würde eher sagen, der ist, der ist da irgendwo, aber er wird äh, übergangen. Äh, beim Vorlesen. Sozusagen. Obwohl er lustige Geschichten zu erzählen hat. Zum Beispiel, dass er bei der Queen war und der erste St. Pauli spielte und er dann äh, bei diesem Dinnertermin bei der Queen kurz rausgegangen ist, um sich von seinem Assistenten erzählen lassen, wie der erste St. Pauli spielte und die Queen war gerade auf Toilette und fragte ihn, warum er rausgegangen sei und dann hat er gesagt, äh, ich wollte mal gucken, how der erste St. Pauli Played. Aber und, da muss man sagen, so, oh, ja, Football. Wie, heißt, wie, heißen, aber wie heißen die bei dem katholischen Kirche diese religiösen Eiferer? Also sprich das Pendant der Ultras. Die gab es ja auch, denn die, die den Kreuzzug gemacht haben. Und ganz, oh, jetzt kriege ich ganz, ganz böse Haue. Kor Corpus ganz Christi. Böse Haue. Jetzt kriege ich ganz böse Haue. Corpus Christi aber, sind aber, das solche aber wir Leute. Haben, wir haben in der katholischen Kirche auch mal religiöse Eifer gehabt und, und also, haben sie. Und also die Kreuzzüge so, sind natürlich ein ganz... Äh, ein ganz schweres Kleid. Kinderkreuzzüge, Raps, richtig ging es da ab. Und ja. die Leute waren 100, 120 Prozent. Meuchelmörder unterm, unterm Zeichen des Kreuzes sozusagen. Ja, ja das, das ist Quatsch. Ist. Nee, nee, da ist die Analogie Quatsch. Das sind ja eher... Jetzt musst du mich wieder retten, ne? Ja, da, ja, ja, ich, weil du dich da verrennst. Nein, aber wir haben religiöse Eiferer und die Ultras sind letzten Endes, die, das ist ein Kompliment, das sind die größten religiösen Eiferer. Ja, das sind sozusagen die Gralzüter. Die Gralzüter. Ja, die, Rot, nee, die, die Rotkäppchen sind Die Rotkäppchen anderes. sind eher, sind, sind eher, ja, die, ja, was sind denn so sozusagen 
Die Rotkäppchen Überzeugte, machen. sozusagen beschienende Hooligans. Was sind das denn? In der ja, das waren die Leute, Kirche. die dann praktisch dann auch ihre Geschäfte gemacht haben. Jean d'Arc. Ja, also im Mittelalter gab es ja auch Leute, da, da war das ja eine Staatsreligion, da konntest du natürlich auch unter diesem Mantel immer Geschäfte machen. Und die, pff, ja, das ja. machen sie ja nun nicht. Ey, wir müssen ja nicht alles jetzt hier analogisieren. Und, und nee, ich glaube, dass... Ich, 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 glaube, möchte, auch nicht, da ich möchte, ja. möchte auch nicht behaupten, dass es bei St. Pauli äh, Strukturen gibt, die äh, Kindesmissbrauch fördern. Die gibt es ja auch, Gott sei Dank, nicht beim FC St. Pauli. Ja, man muss also, es auch gibt, nicht gibt wirklich ja auch nicht alles, alles ne? also, das ist, also wenn ihr uns jetzt kreuzigt dafür, dass wir diesen Podcast machen, nein, wir sehen das schon praktisch abgeklärt. Aber... Wie gesagt, die Info, die Erik schon ansprach, wenn ihr äh, Pendants habt zu, zu irgendwelchen Figuren, die wir hier gerade erwähnt haben, oder Ideen, gerne mitteilen. Und natürlich auch nicht, äh, nicht äh, zögern, auf unsere, auf unsere Playlist zu gehen. Tatsächlich, ja bitte, eine Runde noch zum Abschluss. Und ich würde noch eine Frage an äh, Markus und Willi stellen, zum Abschluss. Äh, die katholische Kirche hat ja ein Heilsversprechen oder einen Deal den sie dir anbietet. Äh, leicht, oder was? Nein, ja genau. Glaube an mich, dann darfst du quasi dich, dann darfst du Ewi die Ra ewiges, Sau rauslassen. Ewi ewiges Leben. Meine Kern, also der Kern ist ja bei der katholischen Kirche der Glaube an die Auferstehung und das ewige Leben. Das ist ja der, 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 der Kern dieser Story. Ja, und die und, Vergebung der Sünden. Ja, das, das ist, ist ja ein, ja, ein, ein, Teil, ein Teil, Teil des Deals. Ja, ein Teil des Deals, aber der setzt da voraus, dass du auch auf ein ewiges Leben hinaus willst. Wenn ich kein ewiges Leben haben, sind mir die Sünden scheißegal. Ja, weil, das ist egal. Und ähm, beim FC St. Pauli, sage ich jetzt mal, wer müsste denn da zur Beichte gehen? Zur also Beichte? Oh, da müssten alle, alle Menschen müssen zur Beichte. Alle oder keiner. Alle oder keiner. Naja gut, die Beichte wäre beispielsweise äh, dass ein Spiel 90 Minuten hat und danach ist das Spiel eben vorbei und es kommt das nächste. Also es äh ja, jetzt muss keiner zu, also hilft dir die Absolution nicht. Nein, es muss keiner zur Beichte. Doch, es gibt ja nach jedem Spiel gibt es eine Absolution. Ab und an wird am, mal ein am, am Kreis, am, am Spiel, Spielkreis. wird mal ein Trainer geköpft, also geopfert. Also tatsächlich haben wir beim FC St. Pauli haben wir ja genauso wie überall im Fußball haben wir ja auch Opfergaben an den Fußballgott, also die meistens werden Trainer zur Opferbank geführt, wie kleine Lämmer. Oder Plastikbecher in den Mülleimer geworfen. Das stimmt, aber wir machen das sehr viel weniger als andere Vereine. Ja, aber wir machen es auch. Ne? Also in dem Moment, wo sozusagen das ewige Leben in Gefahr ist, äh, opfern wir ja, aber trifft, dem Fußballgott. Aber im, Grunde, Im Grunde ist der Trainer ja der Oberpriester. Und wenn man das Gefühl hat, der Oberpriester hat es nicht drauf, dass das Opfer mal, das Spiel, alles richtig zu managen und zu machen, muss ja weg. Das haben wir auch schon drauf. Und das haben wir ja bei Luhu Kai, hab, also ich würde ja so gern. Christian hat ja in, vor ein paar Podcasts irgendwie gesagt, er glaubt irgendwie, dass er sich so ein bisschen, äh, dass er die Kurve kriegt einfach, dass er zu einem St. Paulianer wird. Und ich habe diese Hoffnung auch gehabt und diesen Glauben daran, dass Jos Luhu Kai sich vielleicht in einen St. Paulianer entwickeln könnte. Jetzt ja mal was durch. Ja, ja aber ich habe irgendwie, haben wir ein Problem mit Jos Luhukai oder haben wir ein Problem mit Bornemann und den bornierten Söldnern, die wir Spieler nennen? Ich glaube, womit, ähm, woran machst du dann das Problem fest? Machst du das an den Spielern? An Marvin an Knoll mache ich zum Beispiel das Problem fest und an Herrn Bornemann und seiner Kaderplanung. Was hat denn der arme Jahr. Marvin Knoll jetzt wieder getan? Ja, der hat Whisky getrunken und Bornemann steht als kurzer, auch vor kurz vor der Kasse, als kurzer Klarer bei Lidl und äh, kann gekauft werden. Ich, muss, er fällt mir ein, ich, hab, ich hab immer noch diesen Bornekamp Probepack bei mir, das bringe ich das nächste Mal mit. Ja, wo ist er? Der, hätte jetzt gut ja, der, der, der ist so schlimm. Der, jetzt das, warm das ist, das ist, der macht jetzt echt warm, es wird kalt hier, Leute. Hamburger Sommer. Also das Heilsversprechen des FC St. Pauli, das haben wir noch nicht, ne? Also de, Nein, den nicht. Deal gibt es nicht. Komm, oder gibt es ihn? Komm zum FC St. Pauli, trage den Jolly Roger und du bist einer der Guten. Das, ja, das hast du natürlich. Das, das hast du, ne? Das, die das, hast du das Heilsversprechen ja. hast du. Du kannst also überall auf der Welt mit dem Jolly Roger auftreten und, und bist, du bist quasi... Und du bist in der Gemeinschaft. Du bist dann Hansa Rostock, der Verfolgte. Also sozusagen Hansa Rostock und Dresden sind das Rom, das moderne Rom, in dem wir verfolgt werden. Aber überall woanders bist du quasi... Der Gute. Ja, und, das stimmt. Und du musst es auch nicht beweisen, du musst nur dieses T-Shirt Ja, tragen. du bist auf der richtigen Seite. Der macht. Ach, wie schön. In dem Sinne, 
Das ganze, das ganze Stadion möchten wir wieder voll und wir möchten singen. Ja, wir ist, wir ist, wollen das wieder ist, das unseren, ist auch kein Stadion, unseren, Go unseren Gottesdienst. Wir wollen den Gottesdienst auf heiliger Boden haben. Ja, aber wer ist denn dafür zuständig? Da muss man an die Grote Dampf machen. Das wieder mal. Und das ist jetzt die Frage, die bevor du das ganze Stadion wieder sagst. Prognose, wann, wann dürfen wir alle wieder ins Stadion? Im März 2021. März 2021. Also ich hatte auch so gedacht, ähm, dieses Jahr wird das nichts mehr. Wobei ich gerade gestern einen Artikel gelesen habe, im DFL-Plan war das, glaube ich, dass teilweise Begehungen zum Herbst geplant sind. Also ich ich, ich glaube, aber das Thema haben wir jetzt ja gar nicht hier heute angetatscht, vielleicht das nächste Mal. Ich glaube, es wird für die ganzen Fanschalen ein Problem werden. Die werden Sitzplätze eher freigeben als die fiesen Stehplätze jo. und das wird ein Angriff auf die Fankultur werden. Das Dietmar Hopp steht bereit. Und kann, dann, das, kann das so enden, dass die... Oder müssen das wir dann, gläubigen Laien uns zusammentun und müssen die, die Pfeffersäcke, die Pfaffen da oben, müssen wir hinwegfegen und endlich eine Re Revolution. Amen, also, Amen, das. Amen. Amen. Ja, das, das ganze Stadion. Genau. Das ganze Stadion. Ja. Ja.